Hi students, in the video we will be CBSC class 9 science la, chapter 13 Why do we fall ill? And the lesson la vandu na, uh, 13.2 Disease and its causes and the topic pati na paka poro Ipada first time in the video of Pakaringa Abdina Marakama channel subscribe panikonga and the video of your friends ko share panango kingla So now uh, disease and its causes okingla So no and adu varadukana kaaranangal enna enna adhu da nama indha topic la discuss panna porom so what does a disease look like so or disease vandiduchu appadina adu eppadi irukum nama odamla enna mariyana maatrangal la irukum adu enna enna effect kudukum so adha pathi da nama paaka porom okayla so na yerkanave sonna maadhiri every human being or every living thing made up of cells oru oru uyirulla porulu vandu pathina cell abindra oru basic structure ala irukku cell ella seindha seindha da vandu pathina tissues form agudhu tissues la seindha da oru organ form agudhu and organ vandu pathina over living organism layum oru particular function ah pannudhu ipo heart eduthukittinga appadina adu oru pump ah work pannudhu kidney eduthukittinga appadina adu oru filter ah work pannudhu lungs eduthukittinga appadina air circulation ku use air circulation ku namakku use agudhu brain vandu nama think pannrom so andha mari oru oru organ vandu pathina specific ah oru oru function ah pannudhu okayla so andha function la edaachi vandu தொய்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படினா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படினா அததான் வந்து நம்ம அப்னார்மல் கண்டிஷன் அப்படினு சொல்றோம் சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசீஸ் வர்றதுக்கான ஒரு சிம்டமா நாம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்மால வந்து ஃப்ரீயா மூச்சு விட முடியல மூக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் கோல்ட் வந்துச்சுனா எப்படி இருக்கும் பாத்துக்கிங்கல்ல அது சம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் நம்ம நைட் நைட் தூங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீத் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிசீஸ் வர்றதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தெர் ஆர் மெனி டிஷ்யூஸ் இன் த பாடி ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசம்லேயும் நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாக பண்ணுது ஓகேங்களா so each of the organ system has specific organs as its parts it has particular functions so the digestive system has stomach and intestines and it helps to digest food taken in from the outside of the body so nam digestive system ode work enna appadina nam saapadra saapada vandu pathina digest pandrathu and uh, musculoskeletal system adu vandu pathina which is made up of bones and muscles so adu vandu pathina nama body movement ku work panna help pannudhu okayla so when there is a disease so edacho or disease varudhu appadina either the functioning of one or more system of the body will change for the worse so edho or disease varudhu appadina so one or more uh, organs vandu pathina worst condition ku pogudhu okayla or ஒரு அப்னார்மல் கண்டிஷனுக்கு போகுது ஸோ தீஸ் சேஞ்சஸ் கிவ் ரைஸ் டு சிம்சம் சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஸோ இந்த சேஞ்சை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சேஞ்சால் வர்ற அந்த சிம்டம் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசீஸ் வருது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஆர் திங்ஸ் வி ஃபீல் ஆஸ் பீயிங் ராங் ஸோ அந்த சிம்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறது அதுதான் வந்து சிம்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி ஹாவ் அ ஹெட் ஆக் ஸோ ஒரு ஹெட் ஆக் வருது வி ஹாவ் காஃப் இருமல் வி ஹாவ் லூஸ் மோஷன்ஸ் வி ஹாவ் வவுன் வித் பர்ஸ் தெர் ஆர் தீஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹெட் ஆக் வர்றது காஃப் லூஸ் மோஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிசீஸோடைய சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் இண்டிகேட் தட் தேர் மே பி அ டிசீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம உடம்புல டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் தே டோன்ட் இண்டிகேட் வாட் டிசீஸ் இஸ் ஆனால் நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த டிசீஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஹெட் ஆக் ஹெட் ஆக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வரலாம் இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஆக் ரொம்ப ரேராக வந்து மெனிஞ்சஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா 
நமக்கு ஹெட்டேக் வரலாம் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிசீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டேக்குன்றது ஒரு காமன் சிம்டம்ஸாக இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம சிம்டம்ஸாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் அதை பொறுத்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டிடர்மைன் பண்ணுவார் ஸோ ஒரே ஒரு சிம்டம் வச்சு நமக்கு இது தான் அப்படின்னு நம்ம பர்டிகுலராக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா signs of uh, disease or what physicians will look for on the basis of the symptoms signs will give you a little more definite indication of the presence of a particular disease so on the symptoms அந்த சைன்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது என்னென்ன அப்நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்குது அதை வச்சு ஃபிசிஷியன் என்ன பண்ணுவார் இந்த டிசீஸ் தானா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவர் அந்த பர்டிகுலராக அந்த சிம்டம் வச்சு அந்த டிசீஸாக அவர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவார் அப்படி இல்லை அதையும் எக்ஸாக்டாக வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெபார்ட்ரி டெஸ்ட் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டமன் பெயினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்க சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து ஒரு ஏஜ்டு பர்சனாக இருந்ததுன்னா சுகர் டெஸ்ட் எடுக்கிறது ப்ளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது யூரின் டெஸ்ட் எடுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது இப்போ ஒரு செஸ்ட் பெயின் அப்படின்னு போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இட் மேபி வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னா ஒரு இசிஜி எக்கோ கார்டியோகிராம் எடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் அக்யூட் அண்ட் குரோனிக் டிசீசஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம மேற்கொண்டு படிக்க போகிறோம் ஸோ த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கான அந்த காரணங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இதை வந்து டிடர்மைன் பண்ணுது சம் டிசீசஸ் லாஸ்ட் ஃபார் ஒன்லி வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் தேர் ஆர் கால்டு அக்யூட் டிசீஸ் ஸோ அக்யூட் டிசீஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சில டிசீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் தான் வரும் டக்குன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் வீக்கில் சரியாயிடும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் ஃபீவர் கோல்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே சரியாயிடும் ஒரு ஒன் வீக் மேக்ஸிமம் அந்த ஸ்பேன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் வர்றது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் டிசீசஸ் வி ஆல் நோ ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் த காமன் கோல்டு லாஸ் ஃபார் ஒன்லி ஃபியூ டேஸ் இப்போ ஒரு கோல்டு வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒன் வீக்கில் சரியாயிடும் அதர் ஆயில்மெண்ட்ஸ் கேன் லாஸ்ட் ஃபார் லாங் டைம் ஈவன் ஆஸ் மச் ஆஸ் லைஃப் டைம் அண்ட் தெர் ஆர் கால்டு குரோனிக் டிசீசஸ் ஸோ குரோனிக் டிசீசஸ்னால் அது நம்ம உடம்புல வந்துடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது போகாது போகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகலாம் இல்லை நம்ம லைஃப் லாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கு பேர் வந்து குரோனிக் டிசீசஸ் அக்யூட் டிசீசஸ்னால் வந்து உடனே ஒரு ஃபியூ டேஸில் நம்மளால் சரி பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதை தான் வந்து அக்யூட் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி சரி பண்ண முடியல ரொம்ப நாள் இருக்குது அப்படின்னா அது குரோனிக் டிசீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எலிஃபன்டியாசிஸ் யானை கல் நோயின்றோம் இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா லைஃப் லாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கியூர் பண்ணவே முடியாது லைஃப் லாங் நம்ம அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் டில் டேத் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஹை ப்ளட் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி சுகர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் வேல்யூவை விட தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா குரோனிக் டிசீசஸ் அண்ட் புவர் ஹெல்த் ஸோ இந்த இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா குரோனிக் டிசீசஸ்னால் ரொம்ப லாங் டைம் வந்து இருக்கிற டிசீசஸ் ஸோ அது 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 வந்துடுச்சு அப்படின்னா எப்படி வந்து ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அக்யூட் அண்ட் குரோனிக் டிசீசஸ் ஹேஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட் ஆன் அவர் ஹெல்த் ஸோ அக்யூட் இது ரெண்டு அக்யூட் டிசீஸ் அதாவது ஷார்ட் ஸ்பேனில் வர்ற அந்த டிசீஸும் லாங் ஸ்பேனில் இருக்கிற டிசீஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் எஃபெக்டை உண்டு பண்ணும் நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா
this is because functions of the body are necessary for being healthy so yeah vandu indha mari pocha appadina vandu enna aagum appadina nama udambu vandu nalla aarogyama irukanum appadina நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது மென்டலாக வந்து ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாகவும் க்ரியேட் பண்ணும் மென்டலாகவும் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா பட் அண்ட் அக்யூட் டிசீஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஓவர் வெரி சோன் வில் நாட் ஹாவ் டைம் டு காஸ் மேஜர் எஃபெக்ட் அக்யூட் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு மேஜர் எஃபெக்ட் வர்றதுக்கான இதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் வீக் ஸ்பேனில் அக்யூட் டிசீஸ் சரி பண்ணிட முடியும் ஸோ அகைன் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபு கோல்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிக்கடி வர்றது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவித்தின் ஒரு வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சரி பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா எந்தவித மேக்ஸிமம் சைடு எஃபெக்ட்லாம் வராது ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து அந்த இது இருக்கும் பட் ஆனால் க்ரோனிக் டிசீஸ் இப்போ சச்சாஸ் வந்து டியூபர் க்ளோசிஸ் ஆஃப் லங்ஸ் இப்போ டிபி வந்துடுச்சு அப்படின்னா தென் பீயிங் இல் ஓவர் த இயர்ஸ் டஸ் மேக் அஸ் லாஸ் வெயிட் அண்ட் ஃபீல் டயர்ட் ஆஃப் ஆல் த டைம்ஸ் இப்போ டிபிலாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் லாஸ் ஆகிடும் உடம்பு வந்து டயர்ட்னஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோனிக் டிசீஸ் ஓகேங்களா வி மே நாட் கோ டு ஸ்கூல் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் இஃப் வி ஹேஸ் அக்யூட் டிசீஸ் அக்யூட் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன் ஆர் டூ டேஸில் சரியாகிட போகுது பட் ஆனால் க்ரோனிக் டிசீஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் மேக் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு ஃபாலோ வாட் இஸ் பீயிங் டாட் இன் ஸ்கூல் அண்ட் ரெடியூஸ் அவர் எபிலிட்டி டு லேர்ன் ஸோ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு பையன் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அக்யூட் டிசீஸால் அவன் பாதிக்கப்படுறான் அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகாமலே நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியும் பட் ஆனால் க்ரோனிக் டிசீஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ஒரு ஒன் இயர் ஆகலாம் டூ இயர் ஆகலாம் ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூல் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ப்ராப்பராக லெசன் லெசனை வந்து லேர்ன் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரோனிக் டிசீசஸ் வந்து கம் க்ரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஆனால் அக்யூட் டிசீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது க்ரோனிக் டிசீஸில் தான் பாதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டிசீஸஸ்னால் எது எது எதை வந்து எதை வச்சு நம்ம ஒரு டிசீஸ்ன்றதை டிடர்மைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வென் ஏ பர்சன் இஸ் அஃபெக்டட் பை எ டிசீஸ் எய்தர் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆர் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி வில் சேஞ்ச் டு ஒர்ஸ் ஸோ ஒன் ஆர் மோர் சிஸ்டம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படுது தீஸ் சேஞ்சஸ் கிவ் ரைஸ் டு சிம்சம் சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் வர்றதுக்கான சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸை கொடுக்குது அண்ட் த பேசிஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் த ஃபிசிஷியன் லுக் ஃபார் த சைன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் டிசீஸ் கண்டக்ட் டெஸ்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் த டிசீஸ் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் ஆஃப் டிசீஸஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் டிசீஸ் அக்யூட் டிசீஸ்னால் ஷார்ட் ஸ்பேனில் வர டிசீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ட் காஃப் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்பேன் டிசீஸஸ் க்ரோனிக் டிசீஸஸ்னா லாங் டைம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோனிக் டிசீஸஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து டயபிட்டிஸ் சக்கரை நோய் டியூபர் க்ளோசிஸ் எலிஃபன்டியாசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோனிக் டிசீஸஸோடைய எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஆஃப் டிசீஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா Thank you students.